ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜொகனா அகாடமி இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இதுவரை நடந்த காவலர் தேர்வுகளில் கேட்கப்பட்ட வேதியியல் வினாக்களுக்கான விடைகள் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பிசி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஏன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸில் இருந்து கூட வரக்கூடிய பிசி எக்ஸாமுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கப்படலாம் ஓகேங்களா இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உயிரியல் பகுதி புவியியல் பகுதி பொருளாதார பகுதி இந்த மூணு பகுதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் நம்ம சேனலில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒருவேளை நீங்கள் அதை பார்க்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் சிம் கார்டு ஏடிஎம் கார்டுகள் டேஷ் என்ற குறை கடத்தியால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ சிலிகான் அடுத்தது ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் வாக்கியம் ஒன்று வெவ்வேறு அளவுள்ள திடப்பொருளை பிரிப்பது சளித்தல் எனப்படும் முதல் வாக்கியம் சரியானது தான் ரெண்டாவது வாக்கியம் பாருங்கள் வெவ்வேறு எடையுள்ள திடப்பொருளை பிரிப்பது தூற்றுதல் எனப்படும் ரெண்டாவது வாக்கியமும் சரியானது தான் ஸோ அதற்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஒன்று மற்றும் இரண்டு சரி அடுத்தது மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் முட்டைகள் அழுகும் போது டேஷ் வாயு உருவாவதால் துர்நாற்றம் வீசுகிறது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஹட் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு நம்ம சேனல் சார்பாக பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய பிசி எக்ஸாமுக்கு லாஸ்ட் டைம் ரிவிஷனுக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி டெய்லி ஷிட் கோர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறுரூபா ஸோ இந்த பிசி எக்ஸாமுக்கு லாஸ்ட் டைம் ரிவிஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இதையும் உங்களால் படிக்க முடியாது ஓகேங்களா அதனால் பிசி எக்ஸாமுக்கு படிக்க வேண்டிய முக்கியமான தலைப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட முக்கியமான ஒரு வரி வினாக்கள் மட்டும்தான் இந்த டெய்லி ஷீட் கோர்ஸை உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் லாஸ்ட் டைம் ரிவிஷனில் நல்ல ரிவிஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய பிசி எக்ஸாமில் ஜிகே பாட்டில் ஒரு முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது கொஸ்டின் வரை ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஜாயின் பண்ண விருப்பம் உள்ளவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐ வான் டெய்லி ஷீட் கோர்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணி நைன் த்ரீ எயிட் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ டபுள் டூ இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான ஜாயினிங் ப்ரொசீஜர் நான் அப்டேட் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த டெய்லி ஷீட்கான ஒரு மாடல் பிடிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது பிசி எக்ஸாமுக்கு லாஸ்ட் டைம் ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த டைம் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மறக்காமல் டெய்லி ஷீட் கோர்ஸை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்காங்க அடுத்தது நாலாவது பாருங்கள் பொருத்துவ கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பொருத்தலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பாஸ்பரஸ் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தீப்பெட்டிகள் தயாரித்தல் ரெண்டாவது பாருங்கள் டங்ஸ்டன் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மின் விளக்கிற்கான இலைகள் மூணாவது பாருங்கள் கிராஃபைட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பென்சில்கள் தயாரித்தல் நாலாவது பாருங்கள் போரான் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட் எரிபொருள் பற்ற வைப்பான் ஸோ அதற்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஒன்றுக்கு பி ரெண்டுக்கு ஏ மூணுக்கு டி நாலுக்கு சி அடுத்தது அஞ்சாவது கொஸ்டின் கடின நீரை மென்னீராக மாற்ற பயன்படுவது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி சலவை சோடா அடுத்தது ஆறாவது கொஸ்டின் வேதி எரிமலையில் பயன்படுத்தப்படும் சேர்மம் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி அமோனியம் டைக்ரோமேட் அடுத்தது ஏழாவது கொஸ்டின் மூவணு மூலக்கூறுக்கு உதாரணம் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஓசோன் அடுத்தது எட்டாவது கொஸ்டின் இருபது கிராம் சாதாரண உப்பு நூறு கிராம் நீரில் கரைக்கும் போது ஏற்படும் கரைசல் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி தெவிட்டாத கரைசல் அடுத்தது ஒன்பதாவது கொஸ்டின் கிரேக்க எண்களுக்கான முன்னொட்டு பெயர் ஹிப்டா என்ற பெயர் எந்த எண்ணை குறிக்கிறது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஏழு அடுத்தது கீழ்கண்ட வேதிவினை எவ்வகையை சார்ந்தது வேதிவினை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சியுஎஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் ஹச் டூ எஸ் கியூஸ் சியுஎஸ் ப்ளஸ் ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஸோ இந்த வேதிவினை பார்த்தீங்கன்னா இரட்டை இடப்பயிற்சி வினையை சார்ந்தது அடுத்தது பதினோராவது கொஸ்டின் கீழ்கண்ட இணைகளில் எது ஐசோடோன்களுக்கான எடுத்துக்காட்டு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ அடுத்தது பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் காற்று அடைக்கப்படும் பானங்களில் டேஷ் அமிலம் பயன்படுகிறது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி கார்பானிக் அமிலம் அடுத்தது பதிமூணாவது கொஸ்டின் பிவிசி என்பதன் விரிவாக்கம் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பாலி வினைல் குளோரைடு அடுத்தது பதினாலாவது கொஸ்டின் கரிம சேர்மங்களை கரைக்கும் நீரற்ற கரைப்பான் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பென்சீன் 
அடுத்தது பதினைஞ்சாவது கொஸ்டின் சோடியம் நீருடன் வினை புரிந்து டேஷ் வாயுவை தருகிறது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஹச் டூ அடுத்தது பதினாறாவது கொஸ்டின் கீழ்கண்டவற்றுள் தெரிந்த லேசான தனிமம் எது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஹச் டூ அடுத்தது கருப்பு தங்கம் என்று அழைக்கப்படுவது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி பெட்ரோலியம் அடுத்தது பதினெட்டாவது கொஸ்டின் தனிமங்களின் புதிய ஆவர்த்தன அட்டவணையில் இடைநிலை தனிமங்கள் என டேஷ் தொ தொகுதிகள் அழைக்கப்படுகின்றன ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி தொகுதி மூணிலிருந்து பன்னெண்டு வரை அடுத்தது பத்தொன்பதாவது கொஸ்டின் ஆல்டிகைட் சேர்மங்களின் முக்கிய வினை செயல் தொகுதி ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி சிஹெச்ஓ அடுத்தது இருபதாவது கொஸ்டின் உரை கலவையின் வெப்பநிலை ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி மைனஸ் தேர்ட்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் அடுத்தது இருபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் நிலக்கரியில் உள்ள முக்கியமான தனிமம் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ கார்பன் அடுத்தது இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் தேனில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் அடுத்தது கீழ்கண்டவற்றுள் எது வீரியம் குறைந்த அமிலம் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி அசிட்டிக் அமிலம் அடுத்தது இருபத்தி நாலாவது கரும்பில் உள்ள இனிப்பு சத்து பொருள் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சுக்ரோஸ் அடுத்தது இருபத்தி அஞ்சாவது திரவ நிலையில் உள்ள ஓர் உலோகம் இது இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பாதரசம் அடுத்தது இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் என்ம விதியை வெளியிட்டவர் யார் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி நியூலாண்டு அடுத்தது இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் கடல் நீரை குடிநீராக மாற்றும் முறை எது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி எதிர் சவ்வுடு பரவல் அடுத்தது இருபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் பட்பசையானது முட்டைக்கோ சாற்றை பச்சை நிறமாக மாற்றுகிறது இதிலிருந்து பட்பசை ஒரு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி காரம் அடுத்தது மீத்தேனின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி சிஹெச் ஃபோர் அடுத்தது முப்பதாவது கொஸ்டின் தூய தங்கம் எத்தனை காரட்டுகளை கொண்டது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி இருபத்தி நாலு காரட் அடுத்தது முப்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் தேநீரில் அடங்கியுள்ள அமிலம் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி டானிக் அமிலம் அடுத்தது முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஃப்ராஷ் முறையில் பிரித்தெடுக்கும் தனிமத்தின் பெயர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ செல்ஃபர் அடுத்தது முப்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் சோடியத்தின் குறியீடு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ என்ஏ அடுத்தது பொட்டாசியத்தின் குறியீடு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி கே அடுத்தது முப்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் கண்ணாடி எதனால் பாதிக்கப்படுகிறது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஹச்எஃப் அமிலத்தால் அடுத்தது முப்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் இரத்தத்தின் பிஹெச் மதிப்பு என்ன ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்தது முப்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பேக்கிங் சோடா என்பது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி சோடியம் பை கார்பனேட் அடுத்தது முப்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் நெருப்பை அணைக்க உபயோகப்படுத்தப்படும் வாயு எது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி கார்பன் டை ஆக்சைடு அடுத்தது முப்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் காற்று என்பது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஒரு படித்தான கலவை அடுத்தது நாற்பதாவது கொஸ்டின் நீரில் பிராணவாயு மற்றும் நீரக வாயு சேர்ந்துள்ள எடை விகிதம் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ எட்டு இஸ்ட்டு ஒன்று அடுத்தது நாற்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் கண்ணாடியை அறிக்கும் தன்மை கொண்ட அமிலம் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் அமிலம் ஹச்எஃப் அடுத்தது நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் கீழ்கண்ட தாதுக்களில் அலுமினியம் உற்பத்திக்கு பயன்படாதது எது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி மேக்னடைட் 
அடுத்தது நாற்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் காப்பர் மற்றும் ஜிங்க் கலந்து தயாரிக்கப்படும் உலோக கலவை எது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பித்தளை அடுத்தது நாற்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் அசிட்டோன் கொண்டு தயாரிக்கப்படுவது எது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ரப்பர் அடுத்தது நாற்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் ரொட்டி சோடாவின் வேதியல் பெயர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ சோடியம் பை கார்பனேட் அடுத்தது நாற்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது அப்படின்னு கேட்டு கீழே ஒரு ரெண்டு கூற்றுகள் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம் முதல் கூற்று பாருங்கள் இறந்த விலங்குகள் மற்றும் புதைப்படிவ மரங்களின் வயதை தீர்மானிக்க கார்பன் பதினாலு என்ற கதிரியக்க ஐசோட்டோ பயன்படுத்தப்படுகிறது முதல் கூற்று பார்த்தீங்கன்னா சரியானது தான் ரெண்டாவது பாருங்கள் புற்றுநோயை குணப்படுத்த கோபால் சிக்ஸ்டீன் என்ற கதிரியக்க ஐசோட்டோ பயன்படுகிறது ஸோ ரெண்டாவதுமே சரியானது தான் இதற்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஒன்று மட்டும் இரண்டு சரி அடுத்தது தவறான இணையை தேர்வு செய்க கீழே ஒரு நாலு இணை கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம் ஏ பாருங்கள் நைட்ரிக் அமிலம் இதுக்கு உரம் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முதல் இணை சரியாக இணைஞ்சிருக்கு பி பாருங்கள் கார்பானிக் அமிலம் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாயு அடைக்கப்பட்ட பானங்களில் பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பியும் சரியாக தான் இணைஞ்சிருக்கு மூணாவது பாருங்கள் கந்தக அமிலம் இது பார்த்தீங்கன்னா வாகன மின்கலன்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மூணாவதுமே சரியாக தான் அமைஞ்சிருக்கு அடுத்தது டி பாருங்கள் ஆக்சாலிக் அமிலம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கழிவறைகளை தூய்மைப்படுத்தும் பொருளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டி தான் தவறாக இணைஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா இந்த கழிவறைகளை தூய்மைப்படுத்தும் பொருளாக பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் தான் பயன்படுத்தப்படுது ஓகேங்களா தேங்க்யூ